ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അവിടെ വരെയായിരുന്നു ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെ വരെയായിരുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡിന് കാരണമാകുന്ന ടൈഫോയിഡിന് കാരണമാകുന്ന രോഗകാരി ഏതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈഫോയിഡിന് കാരണമാകുന്ന രോഗകാരി ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം വൈറസ് ആണോ ഫംഗസ് ആണോ പ്രോട്ടസോവയാണോ ബാക്ടീരിയ ആണോ ടൈഫോയിഡ് ചെറുകുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാധിക്കും പിന്നെ അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്താ ടൈഫോയിഡിന് കാരണം ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിന്ധു ടൈഫോയിഡിന് കാരണം എന്താ ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ടൈഫോയിഡിന് കാരണമേ ജലത്തിലൂടെയാണ് ടൈഫോയിഡ് പകരുന്ന ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്നത് ഹായ് പ്രസാദേ ഹായ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിനെയാണ് ചെറുകുടലിനെയാണ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് ഓക്കെ ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഡി പി ടി വാക്സിൻ തടയുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ തടയുന്ന രോഗങ്ങൾ ഡിഫ്തീരിയ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഹായ് സുബേർ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ തടയുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഡിഫ്തീരിയ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഓർത്തിരിക്കുക വസൂരി വാക്സിൻ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് വസൂരി വാക്സിൻ ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആരാണ് ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ ആണ് വസൂരി എന്ന് പറയുന്നത് വസൂരി വാക്സിൻ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിൻ ആണ് വസൂരി വാക്സിൻ നമുക്കറിയാം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ പിതാവാരാ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ പിതാവാരാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വസൂരി വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുക എഡ്വേർഡ് ജനർ കറക്റ്റാണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിൻ ആണ് വസൂരി വാക്സിൻ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എഡ്വേർഡ് ജനർ ആണ് എഡ്വേർഡ് ജനർ ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എഡ്വേർഡ് ജനർ ആണ് കേട്ടോ റാബിസ് വാക്സിൻ ഒക്കെയാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ വരുന്നത് സിന്ധു കോളറ കോളറ പരത്തുന്ന രോഗകാരി ഏതാ കോളറ പരത്തുന്ന രോഗകാരി ഏതാണ് കോളറ പരത്തുന്ന രോഗകാരി ഏതാന്ന് അറിയാവോ വിബ് അത് തന്നെ വിബ്രിയോ കോളറയാണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് വിബ്രിയോ കോളറയാണ് കോളറ പരത്തുന്നത് വിബ്രിയോ കോളറ പ്ലേഗ് ആണെങ്കിലോ പ്ലേഗ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് എന്താ പ്ലേഗ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് എന്താണ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് എഴ്സീനിയ പ്ലസ്റ്റിസ് ആണ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് അത് തന്നെ എഴ്സീനിയ എഴ്സീനിയ പ്ലസ്റ്റിസ് ആണ് കോളറ പരത്തുന്നത് വിബ്രിയോ കോളറയാണ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് എഴ്സീനിയ പ്ലസ്റ്റിസ് ആണ് കുഷ്ടം നമുക്കറിയാം അല്ലേ കുഷ്ടം പരത്തുന്നത് എന്താ കുഷ്ടം ലെപ്രസി ലെപ്രസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്താ ലെപ്രസി ആണ് കുഷ്ടം കുഷ്ടം പരത്തുന്നത് ഏതാണ് ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഹായ് വിനിതേ ഹായ് 
കുഷ്ഠം പരത്തുന്നത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രയാണ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ലെപ്ര എന്നുള്ളത് കാണും മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം മൈക്രോ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രയാണ് പുഷ്ടം പരത്തുന്നത് അപ്പൊ കോളറ വിബ്രിയോ കോളറയാണ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് എഴ്സീനിയ പേസ്റ്റിസ് ആണ് കുഷ്ടമാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രയാണ് ലെപ്ര അത് ഓർത്തിരിക്ക എലിപ്പനിയോ ഹായ് ബിബിൻ ഹായ് എലിപ്പനി പരത്തുന്ന എന്താ എലിപ്പനി എലിപ്പനി പരത്തുന്നത് എന്താണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാമേ എലിപ്പനി പരത്തുന്നത് എന്താണ് എലിപ്പനി ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് എലിപ്പനി പരത്തുന്നത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെറുകുടലിനെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിനെയാണ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ ടൈഫോയിഡ് പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞോ ടൈഫോയിഡ് പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ടൈഫോയിഡ് പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാ അതും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് ആരും ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തോന്നും കേട്ടോ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നായിരിക്കും ടൈഫോയിഡ് പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാ ടൈഫോയിഡ് അതാണ് അറിയാവോ അത് തന്നെ സിന്ധു സാൽമൊണല്ല ടൈഫിയാണ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ടൈഫോയിഡ് പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫി ചെറുകൂടലിനെ ബാധിക്കുന്നു ഇനി ഡി പി ടി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ഡിപ്തീരിയ വില്ലഞ്ചുമ ടെറ്റനസ് ഇതിന് മൂന്നിനെതിരെയാണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിനേഷൻ ആണ് വാക്സിൻ വാക്സിൻ ആണ് ഇത് വസൂരി വാക്സിൻ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എഡ്വേഡ് ജനർ ആണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഡ്വേഡ് ജനർ ആണ് കോളറ പരത്തുന്ന വിബ്രിയോ കോളറയാണ് പുഷ്ടമാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രയാണ് ഓർത്തിരിക്ക എലിപ്പനി ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് എലിപ്പനി പരത്തുന്നത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ കോളറയാണെങ്കിൽ വിബ്രിയോ കോളറ പ്ലേഗ് എഴ്സീനിയ പ്ലസ്റ്റിസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് കേരള വന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം കേരള വന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് കേരള വന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ക്ലൂ വേണോ കേരള വന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ഏത് വർഷം ക്ലൂ തരട്ടെ അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു ചേ അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു സുബൈർ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലൂ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളില്ലേ അതായത് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ദേശീയോത്സവം ഓണമായത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് കേരളത്തിൽ വന നിയമം നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അർജുന അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നോണം കേട്ടോ അർജുന അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ വന നിയമം കേരളത്തിലെ വന നിയമം അതെല്ലാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ വനം ബെർലിൻ വാള് ഓക്കെ തിരുവിതാംകൂറിൽ വന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാ തിരുവിതാംകൂറിൽ വന നിയമം നിലവിൽ വന്നു ഏത് വർഷം പറയാവോ ക്ലൂ വേണ തരാവേ അതിനെ അതിന് ക്ലൂ ഉണ്ടേ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലൂ പറയും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുത്തോണം തിരുവിതാംകൂറിൽ വന നി വന നിയമം വന്നത് സിന്ധു പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ വന നിയമം വിനിത പറഞ്ഞു സിന്ധു പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതുവേ കേരളത്തിൽ വന നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ വന നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണല്ലോ ദീപിക പത്രം ദീപിക പത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം ഗുരു പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴും അത് അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം എന്ന ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അരുവിപ്പു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതിക്കോണം ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം അതേതാ ഇന്ത്യയിൽ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒന്ന് എഴുതിക്കെ എല്ലാവരും എഴുപത്തി മൂന്ന് ടൈഗർ കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കേട്ടോ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് മണിപ്പൂര് ത്രിപുര മേഘാലയ കറക്റ്റ് ആണ് മണിപ്പൂര് ത്രിപുര മേഘാലയ അത് പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം ഗോവ ഏത് വർഷമാ അരുണാചൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഗോവ മിസോറാം ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴാണ് അതിനകത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാമും ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാണ് ഗോവയാണെങ്കിലും മെയ് മുപ്പതാണ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം പഠിച്ചു ഇനി ഓർത്തിരിക്ക ഇന്ത്യയിലെ പ്രോജക്ട് എലഫന്റ് വന്നു ഏത് വർഷമാ പ്രോജക്ട് എലഫന്റ് വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രോജക്ട് എലഫന്റ് വന്നു ഏത് വർഷം ആ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രസാദ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പ്രോജക്ട് എലഫന്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം പ്രോജക്ട് റൈനോ നിലവിൽ വന്നത് പ്രോജക്ട് റൈനോ നിലവിൽ വന്ന എന്നാ പ്രോജക്ട് റൈനോ നിലവിൽ വന്നത് ക്ലൂ തരട്ടെ പ്രോജക്ട് ഹായ് ഷീജ ഹായ് പ്രോജക്ട് റൈനോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞു അതിന് കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷവും രസതന്ത്ര വർഷവും ഇത് തന്നെയാ അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷവും രസതന്ത്ര വർഷവും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷവും രസതന്ത്ര വർഷവും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് പ്രോജക്ട് റൈനോ എന്നാണ് അതും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് പ്രോജക്ട് റൈനോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ വന സംരക്ഷണ നിയമം വന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നോളൂ വന സംരക്ഷണ നിയമം ഏത് വർഷം വന്നു ക്ലൂ വേണോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മിൽമ വന്നത് ഏത് വർഷമാണോ വയനാട് ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മിൽമ നിലവിൽ വന്നോ വയനാട് ജില്ല ഏത് വർഷം നിലവിൽ വന്നോ ആ വർഷം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് അത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് മിൽമ വന്നത് ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഓർത്തിരിക്കാം വന നവംബർ ഒന്ന് എൺപത് നവംബർ ഒന്നിനാണ് വയനാട് ജില്ല നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാവേ തിരുവിതാംകൂറിൽ വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് കേരള വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രോജക്ട് എലഫൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പിന്നെ പ്രോജക്ട് റൈനോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷവും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് യു എന്നിൻ്റെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ വന സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഓണം ദേശീയോത്സവമായി പിന്നെ ചേരിചേര സമ്മേളനം പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂടെ അർജുന അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഏ ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഓർത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എഴുതിക്കെ അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അറുപത്തൊന്നിൽ ഞാൻ ആ സ്ത്രീധന നിരോധനം റോഷിദ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഷീജയും പറഞ്ഞു കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിളായി സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എട്ട് പ്രകാരം അത് പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അർജുൻ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അർജുൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് ബഹിരാകാശത്ത് പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ദിവസവും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതും കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് പറയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് യൂറി ഗഗാറിന് എവിടെ പോന്നു അത് തന്നെ ബഹിരാകാശത്ത് പോന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക വ്യോമയാന ദിനം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ലോക വ്യോമയാന ദിനം എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേര ഇന്ത്യയിലെ വ്യോമസേനാ ദിനം ഒക്ടോബർ എട്ടാണ് ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ ദേശീയ വ്യോമസേനാ ദിനം ഒക്ടോബർ എട്ടും ലോക വ്യോമയാന ദിനം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വ്യോമസേന വ്യോമയാന അത് തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതെന്താ ആ വ്യോമയാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അതെന്നെ അറിയാവോ അത് ഈ ബഹിരാകാശത്തൊക്കെ പോകുന്നതാ പോകുന്നത് കൊണ്ടാ കേട്ടോ ഹായ് പ്രിയങ്ക ഹായ് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ അതുണ്ട് നേരാ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മോചിതയായ അതായത് വിദേശ ശക്തികളിൽ നിന്നും കോളനി ഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടിയ ഒരു സംസ്ഥാനം ഏതാ അതേതാ അതാണ് ക്ലൂ ആയി അത് പറയാനുള്ള ക്ലൂ ആണിത് അത് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഗോവ മോചനം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമൊന്നും ഓർത്തിരിക്കും ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ എവിടെ പോയി ബഹിരാകാശത്ത് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പോയി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയോത്സവം ഓണമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പിന്നെ കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ പിന്നെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാം കേട്ട് 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 പരിചയമായതാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംയുക്ത സമ്മേളനം നടന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ അർജുന അവാർഡ് ഗോവ വിമോചനം അതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനമാതാ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു മീനമാതാ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു ജ്ഞാനപീഠം അറുപത്തി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതേ അർജുൻ ആ ജ്ഞാനപീഠം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ തീരുമാനിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കൊടുത്തതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലേ ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ജ്ഞാനപീഠം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കൊടുത്തത് മീതയിൽ മെർക്കുറി കറക്റ്റാണ് മീതയിൽ മെർക്കുറി മെർക്കുറിയുടെ കുറവ് പിന്നെ അധികം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മിനമാ മിനമാത കേട്ടോ മീതയിൽ മെർക്കുറിയാണ് ആൻസർ ഈ ഫോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണം എന്താ ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത് എന്താണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് പറയാമോ ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം എന്നാണ് ഏത് ദിവസമാണെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അറിയാമോ അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ മീതയിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് കറക്റ്റാണ് മീതയിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് ആണ് മിനമാത എന്ന് പറയുന്നത് മീതയിൽ മെർക്കുറി മെർക്കുറിയുടെ ആധിക്യം പോലെ ഉണ്ടാകുന്നു ഐസോസൈനേറ്റ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം കേട്ടോ എൺപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് കറക്റ്റ് അർജുൻ എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് ആ അറ്റായി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സാറേ ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മൂന്നിന് ആണ് 
ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നത് വീതയിൽ ഐസോ സൈനൈറ്റ് ആണ് എൺപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും മാറിപ്പോകരുത് ആ ഡേറ്റ് വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതായി ഇതായി ഏത് രോഗം ഏതിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം ഇതായി ഇതായി കാഡ്മിയമാണ് കാഡ്മിയം പ്ലംബിസം 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 എന്തോ എന്തിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്ലംബിസം ഇതായി ഇതായി കാഡ്മിയം ഹായ് രഞ്ജിത്തെ ഹായ് സന്ദീപ് വന്നു ഹായ് സന്ദീപേ ഇതായി ഇതായി കാഡ്മിയമാണ് പിന്നെ ലെഡ് ലെഡ് അത് തന്നെ പ്ലംബിസം ലെഡിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ഫൂട്ട് ഡിസീസ് ചോദിച്ചാലോ ബ്ലാക്ക് ഫൂട്ട് ഡിസീസ് എന്തിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതും ബ്ലാക്ക് ഫൂട്ട് ഡിസീസ് എന്തിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ഫൂട്ട് ഡിസീസ് എന്തിൻ്റെയാണ് ആഴ്സനിക്കാണ് ആഴ്സനിക്ക കറക്റ്റാണ് സന്ദീപ് പറഞ്ഞു ആ ഷീജ പറഞ്ഞു ആഴ്സനിക്കാണ് കേട്ടോ ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫൂട്ട് ഡിസീസ് എങ്കിലേ ഹൈപ്പർ കലോമിയയോ ഹൈപ്പർ കലേമിയ എന്തിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ കലേമിയ ഹൈപ്പർ കലേമിയ എന്തിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ പത്തൊമ്പത് എന്താ ആറ്റോമിക നമ്പർ പത്തൊമ്പത് ആ പൊട്ടാസിയം ആണ് പൊട്ടാസിയം കറക്റ്റ് ആണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു അർജുൻ ആ പിന്നെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു പ്രസാദ് സന്ദീപ് ഷീജ കറക്റ്റ് ആണ് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ കലേമിയ മൂത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽഗകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഗ പഠനം ആന്തോളജി ആണോ മൈക്കോളജി ആണോ ഫൈക്കോളജി ആണോ ഡെൻട്രോളജി ആണോ ആൽഗകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഗ ആന്തോളജി മൈക്കോളജി ഫൈക്കോളജി ഡെൻട്രോളജി ഫൈക്കോളജി അതെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അർജുൻ അർജുൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു പ്രസാദ് വിപിൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ആൽഗ പഠനം ഫൈക്കോളജി ആണ് ഈ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പഠനം എന്താ സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യം പഠനം അതെന്താ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കലോളജി കലോളജിയാണ് കാല കലോളജി കേട്ടോ കാലോളജി കലോളജി കലോളജിയാണ് ആ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്താ ഡെൻട്രോളജി കറക്റ്റ് ആണ് ഡെൻട്രോളജി ആണ് കല പഠനം ഹിസ്റ്റോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സമയം കളയണ്ട തല പഠന കലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹിസ്റ്റോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി പിന്നെ പേശി പഠനം മയോളജി പേശികളെ കുറിച്ചുള്ളത് മയോളജി ഓർത്തിരിക്കുക ഫംഗസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമോ ഫംഗസ് ആൽഗകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈക്കോളജി ഇനി ഫംഗസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമോ ഫംഗസ് പഠനം ഫംഗസ് പഠനം എന്താണ് അതാണ് മൈക്കോളജി കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ഫംഗസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമൊക്കെയാണ് മൈക്കോളജി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ നിലവിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരാ നിലവിലിപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ശൈലജ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരാ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആരാ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 
സാമൂഹ്യനീതി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് ഹർഷവർദ്ധൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എളുപ്പമുള്ളതാണ് അല്ലേ പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പാടുള്ളത് മാത്രം ചോദിക്കാം ഞാനേ പെട്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷി അറിയാം വൈദ്യുതി നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ വൈദ്യുത മന്ത്രി അറിയാം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയൊക്കെ നമുക്കറിയത്തില്ലേ ഇച്ചിരി പാടുള്ളത് മാത്രം ചോദിച്ചു വിടാവേ അല്ലെ നമ്മുടെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ സുധാകരനാണ് ജി സുധാകരനാണ് പിന്നെ ജി സുധാകരനാണ് ആൻസറേ വ്യവസായം കായികം വ്യവസായം കായികം ആർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മൊത്തം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം നിലവിലെ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരെ എല്ലാവരെയും പറയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അത്യാവശ്യം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം ഞാൻ ഇച്ചിരി പാടുള്ളത് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയം പോകരുതല്ലോ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇ പി ജയരാജനാണേ ഇ പി ജയരാജനാണ് വനമന്ത്രി ആരാ വനം വനമന്ത്രിയൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വനമന്ത്രി വനമന്ത്രി ആരാണ് സൈലന്റ് പേഴ്സൺ ഹായ് വനമന്ത്രി ആരാ വനമന്ത്രി കെ രാജു നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓക്കെ നിയമം സാംസ്കാരികം പിന്നോക്ക ക്ഷേമം ആരോഗ്യം സാമൂഹ്യനീതി അർജുൻ പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യനീതിയും ചോദിച്ചാൽ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ആരോഗ്യം സാമൂഹ്യനീതി കുടുംബക്ഷേമം ഇത് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എഴുതിക്കോണേ കേട്ടോ ആരാ ശൈലജ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ബാലനാണ് ശിവ പറഞ്ഞു ഹായ് ശിവ ഹായ് അപ്പൊ പിന്നെ എ കെ ബാലനാണ് നിയമം സാംസ്കാരിക വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എ കെ ബാലനാണ് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി ആരാ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി ആരാ അപ്പം പറയാവോ നമ്മുടെ കേരള നിയമമന്ത്രിയാണ് നിയമം എ കെ ബാലനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരാണ് അത് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആണ് ഇവരെ പഠി ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിലാണുള്ളത് എവിടെയാണത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം ഇക്കോ ടൗൺ പാനിപ്പട്ടാണ് ഇക്കോ ടൂറിസം തെന്മലയാണ് തെന്മലയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം ആകുന്നത് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡേറ്റ് ഒന്നും വർഷമൊന്നും അത്ര വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏത് വർഷമാണ് ആകുന്നതെന്നും കൂടെ പറയണേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണ് ഏത് വർഷമാണിത് ആകുന്നത് ഏതാ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നീലമലകളുടെ നാട് ഏതാ അത് നീലഗിരി ഒരു മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണേ പ്രസാദ് അർജുൻ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് അർജുന് കറക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് റോഷിത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ നീലഗിരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സെവൻ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് വൺ ഇല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നീലഗിരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏതാ അതെ നീല നീലമലകളുടെ നാട് നീലഗിരി അതൊരു അത് അങ്ങനെ തന്നെ വികസി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നീലമലകളുടെ നാടൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീലഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ എടുക്കും എന്നറിയാവോ ഓ നീലമലകളുടെ നാട് നീലഗിരി എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണക്കറപ്പിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ തെറ്റുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ വികസി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നീലമലകളുടെ നാട് ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നീലഗിരി കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രസാദേ താങ്ക് യു നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ 
നീലഗിരി അല്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നീലഗിരിക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കത്തേ ഇല്ല നീലഗിരി അല്ല എന്നുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ പിടിക്കും ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം പിടിക്കും തെറ്റുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നീലമലകളുടെ നാട് നീലഗിരി കേരളത്തിലെ ഇത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് പറഞ്ഞല്ലോ അഗസ്ത്യാർകൂട് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ അഗസ്ത്യാർകൂടം തിരുവനന്തപുരം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടം തിരുവനന്തപുരം പക്ഷി സങ്കേതം നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അത് വരുന്നതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷം ആയിട്ട് ആചരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷം ഏതാ പറഞ്ഞേ അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷം കറക്റ്റാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഷാരോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഷാരോൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ആൻസറേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറെ വർഷങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോയേക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കുറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് തൊട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ ആചരിച്ചേക്കാം എന്ന് യു എൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇനി ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് എന്ത് വർഷമാ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാവേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിടാനായിട്ട് കേട്ടോ ടൂറിസം വർഷം കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദ സഞ്ചാര വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദ സഞ്ചാര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് പിന്നെ എടുക്കേണ്ട വർഷം ഏതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അറുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എഴുപത് എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എടുത്തേ എഴുപതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാമല്ലോ അറിയാവുന്നൊരു പെട്ടെന്ന് പറയണേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത് എന്ത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏത് വർഷമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വർഷമാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വിദ്യാഭ്യാസ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് അടുത്തത് പുസ്തക വർഷം അല്ലേ പുസ്തക വർഷം ഏതാ വരുന്നേ പുസ്തക വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക വർഷം ഏതാണ് പറയാമോ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ലാസ്റ്റ് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുവേ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി നാല് എന്ത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എടുത്തേ എഴുപത്തി നാല് ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് അത് തന്നെ ജനസംഖ്യ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ജനസംഖ്യ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഏതാ ഉള്ളേ പറഞ്ഞേ അടുത്ത എന്ത് വർഷമാ അതേത് വർഷമാ പിന്നെ വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഭൂമണാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ വരുന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എന്ത് വർഷമാ അത് തന്നെ ശിശു വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര ശിശു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ് അത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതും അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എത്ര അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 
എൺപത്തി ഒന്നാണ് അതെ ഷീജ പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന വർഷം യുവജന വർഷം അറിഞ്ഞിരിക്കണം യുവജന വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറേ വർഷങ്ങൾ വേറെ വരുമെങ്കിൽ പോലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞേ അന്താരാഷ്ട്ര വികലാംഗ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിനോദസഞ്ചാര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് വരുന്നത് പുസ്തക വർഷമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് വരുന്നത് പുസ്തക വർഷമാണ് എഴുപത്തിനാല് ജനസംഖ്യാ വർഷം എഴുപത്തഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ വർഷം എഴുപത്തി ഒമ്പത് ശിശു വർഷം എൺപത്തൊന്ന് വികലാംഗ വർഷം എൺപത്തി അഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന വർഷം ഇനി സമാധാന വർഷം എന്നാൽ സമാധാന വർഷം യു എൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന വർഷം അത് ഏത് എഴുതും നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ ആയത് ഏത് വർഷമാണോ അതേ വർഷം തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പറഞ്ഞേ നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ ആയി ഏത് വർഷം ആ വർഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് യു എൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന വർഷം ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ സാക്ഷരതാ വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ വർഷം എന്നാ അതേതാ അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ വർഷം കറക്റ്റാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ വർഷം സമുദ്ര വർഷം എന്താ ഇല്ല അതിനിടയ്ക്ക് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷമുണ്ട് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം ഹായ് അജിത്തെ ഹായ് അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് സാ സമുദ്ര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അർജുൻ അതാ പറഞ്ഞു അല്ലേ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് പിന്നെ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കേട്ടോ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് സമുദ്ര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് പു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അല്ലെ എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എല്ലാം പറയണോ എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോൾ മറന്നു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമോ എങ്കിൽ പുതിയ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടേ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷം മണ്ണ് വർഷം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ മറക്കില്ല ആ ചോദിക്കാം കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ ശരി അപ്പം ദാരിദ്ര്യ വർഷം ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സമുദ്ര വർഷം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കുടുംബ വർഷമാണ് സോറി കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാമേ ഒരു മിനിറ്റ് കുടുംബ വർഷം ഏ കുടുംബ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കുടുംബ വർഷമേ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സമുദ്ര വർഷം കേട്ടോ ഓക്കെ ഏ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കുടുംബ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരുന്നത് സമുദ്ര വർഷം ഓക്കെ പർവ്വത വർഷം എന്നാ പർവ്വത വർഷം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ദാരിദ്ര്യം ഓക്കെ പർവ്വത വർഷം എന്നാ അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷം ഏത് വർഷമാണ് ആ ബഹിരാകാശ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കറക്റ്റാണ് ബഹിരാകാശ വർഷമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കേ
ഓക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷം ഏതാ ആ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടും വനവർഷം ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നുമാണ് പർവ്വത വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ നെല്ല് വർഷം പറഞ്ഞേ നെല്ല് വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷം പറഞ്ഞു നെല്ല് വർഷം ഏതാ ഈ നെല്ല് വർഷം ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നെല്ല് വർഷം ശുദ്ധജല വർഷം നെല്ല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് ശുദ്ധജല വർഷമോ അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധജല വർഷം അതേതാ ശുദ്ധജല വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വങ്കായി മാതാക്ക് നോബേൽ കിട്ടി കറക്റ്റ് അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ സ്ഥാപിച്ചു വങ്കായി മാത അതിന് നോബേൽ കിട്ടിയത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ശുദ്ധജല വർഷം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മറന്നുപോകും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എൺപത്തൊന്ന് വരെ അല്ലേ വികലാംഗ വർഷം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു വികലാംഗ വർഷം വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് യുവജന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് യുവജന വർഷം എൺപത്തി ആറ് സമാധാന വർഷം തൊണ്ണൂറാണ് സാക്ഷരതാ വർഷം പിന്നെ ഷീജ പറഞ്ഞു ബഹിരാകാശ വർഷം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ബഹിരാകാശ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരുന്നത് കുടുംബ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന വർഷം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സമുദ്ര വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പർവ്വത വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ശുദ്ധജല വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷം യുവജന വർഷം എൺപത്തഞ്ചാണ് സമാധാന വർഷം എൺപത്താറാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞേതാ തൊണ്ണൂറ് സാക്ഷ സാക്ഷരതാ വർഷമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി പിന്നെ രണ്ട് ബഹിരാകാശ വർഷം കുടുംബ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്തായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു പിന്നെ സമുദ്ര വർഷം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പർവ്വത വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് നെല്ല് വർഷം ഓക്കെ അത്രയായിട്ടുണ്ടേ ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്ത് വർഷമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്ത് വർഷം ഫിസിക്സ് വർഷം കേട്ടോ ഫിസിക്സ് വർഷം ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വർഷം അതാണ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വർഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് നെല്ല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതേ ഭൗമവർഷം ശുചിത്വ വർഷം ഒക്കെ ഏത് വരും ഭൗമവർഷം ശുചി ശുചി ശുചിത്വ വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗമവർഷം ശുചിത്വ വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാവേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേ അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണത് അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷം എന്നാ ഫിസിക്സ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പിന്നെ ശുചിത്വ വർഷവും ഭൗമ വർഷവും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വർഷം ശുചിത്വം ഭൗമം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത് മൂന്ന് ചോദിച്ചാലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് കേട്ടോ ശുചിത്വ വർഷം ചോദിച്ചാലും ഭൗമ വർഷം ചോദിച്ചാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വർഷവും ചോദിച്ചാലും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എഴുതിക്കോണേ അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് കറക്റ്റാണ് ഇനി ചോദിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര കരകൗശല മത്സ്യബന്ധന ജലകൃഷി വർഷം ഇത്ര നീളത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കരകൗശല മത്സ്യബന്ധന ജലകൃഷി വർഷം ഏതെഴുതും നിങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര കരകൗശല വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാലൊക്കെ ഏതാ എഴുതാം എന്നാൽ അത്ര ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണേ റോഷിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷീജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണേ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളിൽ പിന്നെ ചിലപ്പം ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കൂട്ട് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ കേട്ടോ അന്താരാഷ്ട്ര കരകൗശല മത്സ്യബന്ധന ജലകൃഷി വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കരകൗശല
കൃഷി വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഹായ് ലിനി ഹായ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തദ്ദേശ ഭാഷാ വർഷം ഏതാ അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ ഭാഷാ വർഷം ഏതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇയർ ഓഫ് മിഡ് മിഡ് വൈഫ് അല്ലേ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിങ്കേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കേട്ടോ അർജുൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് തദ്ദേശ ഭാഷാ വർഷം ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് തദ്ദേശ ഭാഷാ വർഷം ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും പിന്നെ ഇയർ ഓഫ് നേഴ്സസ് നേഴ്സസ് മിഡ് വൈഫ് അങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പം അത്ര ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം അന്താരാഷ്ട്ര ഒട്ടക വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കരകൗശല മത്സ്യബന്ധന ജലകൃഷി വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശീയ ഭാഷാ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കെമിസ്ട്രി വരുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് പിന്നെ പ്രകാശ വർഷം മണ്ണു വർഷം ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷം മണ്ണു വർഷം ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോളാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ കിട്ടിക്കോളും കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷാണേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ജി കെ തീർന്നതിൻ്റെ കേട്ടോ ജി കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അറിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പഠിക്കാം അല്ലാത്തത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് ടൈം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ദ ബോംബ് ഡാഷ് നിയർ ദ ബിസി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ദ ബോംബ് ദ ബോംബ് ഡാഷ് നിയർ ദ ബിസി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് പുട്ട് ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ബി വെൻഡ് ഓഫ് സി പുട്ട് എക്രോസ് ഡി ഗോട്ട് എവേ പുട്ട് ഔട്ട് ആണോ വെൻഡ് ഓഫ് ആണോ വെൻഡ് ഓഫ് പുട്ട് എക്രോസ് ആണോ അതോ ഗോട്ട് എവേ ആണോ വെൻഡ് ഓഫ് ആണ് വെൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്പ്ലോഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വെൻഡ് ഓഫിന് വരുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക വെൻഡ് ഓഫ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇത് ബോംബ് വെൻഡ് ഓഫ് നിയർ ദ ബിസി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് വെൻഡ് ഓഫ് മീൻസ് എക്സ്പ്ലോഡ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് എക്സ്പ്ലോഡ് വെൻഡ് ഓഫ് പുട്ട് ഔട്ട് നമുക്കറിയാം അണയ്ക്കുക എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ആണ് പല ക്ലാ പല നമ്മൾ പല പല ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുട്ട് എക്രോസ് പുട്ട് എക്രോസ് എന്താ പുട്ട് എക്രോസ് മീൻസ് എന്താ പുട്ട് എക്രോസ് ഫ്രൈസിൽ വെർബാണ് പുട്ട് എക്രോസ് എന്ത് വരും എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുട്ട് എക്രോസ് ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പുട്ട് എക്രോസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അത് തന്നെ പുട്ട് എക്രോസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഗോട്ട് എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുക എസ്കേപ്പ്ഡ് ഗോട്ട് എവേ ആ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പുട്ട് പുട്ട് ഔട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ഒക്കെ എടുത്തുക പുട്ട് എക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആണ് ഗോട്ട് എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എസ്കേപ്പ്ഡ് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ്സ് റീഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റോറി ടാഗ് എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റോറി ഡോണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഡിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ് വി ഷാൽ വി ഏതായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ലെറ്റ്സ് റീഡ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റോറി ഷാൽ വിയാണ് വരുന്നത് ഷാൽ വി അത് തന്നെ ലെറ്റ്സ് ഓർ ലെറ്റസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സജഷൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടാഗിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ലെറ്റ്സ് ലെറ്റസ് എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും ഷാൽ വി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെറ്റ്സ് ലെറ്റസ് ലെറ്റ്സ് എന്ന് വരും ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റസ് എന്നിവ ടാഗിന് വന്നാൽ
she studied the deeper she studied dash kodutirikkuvane options njan parayam the great she understood option a the great she understood idu idu ningal option kandakittu nga to adayathu idinte oru niyamam nu parangathu the deeper enna adhi kodutirundu idu deeper she studied nu parnjal ida ida nalla oru form venam use cheyal ഇത് ഡീപ്പർ എന്ന് ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലും ഇത് ഗ്രേറ്റർ അങ്ങനൊരു ആ അത് തന്നെ ദ ഡീപ്പർ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആ ദ ദ എന്നുള്ളൊരു റൂൾസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അത് തന്നെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അതാണ് നിയമവേ അക്കമഡേറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് എഴുതിക്കേ അക്കമഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ അക്കമഡേറ്റ് അക്കമഡേറ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ അക്കോ എമ്മോ ഡേറ്റ് നിത്യാ മതി അക്കോ എ സി സി ഒ എം എം ഒ ഡേറ്റ് അക്കോ അമ്മോ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അക്കമഡേറ്റ് എ സി സി ഒ അക്കോ ഇമ്മോ ഡേറ്റ് ഷീജി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അക്കോ അമ്മോ ഡേറ്റ് ഓക്കെ വേക്കൻസിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് എഴുതിക്കേ വേക്കൻസി വേക്കൻസി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വേക്കൻസി മുഹമ്മദ് യാസീൻ വന്നോ കണ്ടില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് യാസിൻ ഹായ് എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അക്കോ മോഡേറ്റ് അക്കോ മോഡേറ്റ് ആണേ വേക്കൻസി വേക്കൻസിയുടെ സ്പെല്ലിങ്ങിനുണ്ടല്ലോ വാ വി എ വാ എന്നോർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു ക്യാൻ മതി വാ ക്യാൻ സി വൈ കേട്ടോ രണ്ട് സി വേണ്ടേ വാ ക്യാൻ വാ ക്യാൻ വി എ വാ ക്യാൻ സി എ എൻ ക്യാൻ സി വൈ കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി വേക്കൻസി വാ ക്യാൻ സി വൈ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി വാ ക്യാൻ സി വൈ വേക്കൻസി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സിക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് സീഡ് ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ വാ ക്യാൻ സി വൈ എന്നോർത്തോണേ ഇനി തെറ്റിക്കരുത് വാ ക്യാൻ സി വൈ വേക്കൻസി ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് തെറ്റാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ വാക്കും വാക്കും സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ വാക്കും വാ വാക്യം വാക്കോ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വി എ സി യു യു എം അത് തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി എ സി യു യു എം വാക്വം വി എ സി യു യു എം എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ എന്ന് എങ്ങനെ ഇരുന്നു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ എല്ലാവർക്കും ഒരു എല്ലേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആണേ ഒറ്റ എല്ല് മതി ജി ആർ എ ആ ജി ആർ ഇ എ ടി അല്ല ജി ആർ ഇ ഇല്ല ജി ആർ എ ടി ഇ എഫ് യു എൽ ജി ആർ എ ഗ്രാ ഗ്രാ എന്നെഴുതുക ആദ്യം ഗ്രാ ഏ ഞാൻ ആ എല്ല് മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളേ എഫ് യു എൽ എൽ വല്ലതും വരുമോ എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നേ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നോക്കിയില്ല ഏ ജി ആർ എ ഗ്രാ ജി ആർ എ എഴുതിക്കേ ജി ആർ എ ആരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണ് ഷീജ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ് രഞ്ജിത്ത് എഴുതി ഷീജ പിന്നെ അർജുൻ അർജുൻ എഴുതിയത് കറക്റ്റാണ് അർജുൻ കേട്ടോ ആദ്യം എഴുതിയായിരുന്നു ഓക്കെ ജി ആർ എ ടി ഇ എഫ് യു എൽ ജി ആർ എ ടി ഇ ഗ്രേറ്റ് ജി ആർ എ ടി ഇ എഫ് യു എൽ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ 
അത് തന്നെ ഗ്രാ ടി ഇ എഫ് യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗ്രാ ടി ഗ്രാൻഡ് മാ എന്നൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി ഗ്രാ ഗ്രാ ജി ആർ എ ടി ഇ എഫ് യു എൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഓക്കെ അത് ശരിയായി കൊളാബറേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും കൊളാബറേറ്റ് അതും കൂടെ എഴുതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ കൊളാബറേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും കൊളാബറേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കൊളാബറേറ്റ് കൊള്ള അത് തന്നെ സി ഒ എൽ എൽ എ ബി ഒ റേറ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കൊള്ള ബോർ റേറ്റ് ബി ഒ ആർ ആണേ ബി ഒ ആർ ബോർ കൊള്ള സി ഒ ആണെന്ന് ഓർക്കണം സി ഒ എൽ എൽ എ കൊള്ള ബോർ റേറ്റ് ബി ഒ ആർ ബോർ ആർ ഐ ടി ഇ റേറ്റ് അങ്ങനെ കോർത്താൽ മതി കേട്ടോ സി ഒ എൽ എൽ എ ബി ഒ ആർ എ ടി ഇ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ അപ്പം വേക്കൻസിയുടെ സ്പെല്ലിങ് അറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വാക്കോം പഠിച്ചു ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ കൊളാബറേറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് ഓക്കെ അത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ലീവ് ഇൻ ഡാഷ് ബിഗ് ഹൗസ് വിത്ത് എ വൈറ്റ് ഡോർ വി ലീവ് ഇൻ ഡാഷ് ബിഗ് ഹൗസ് വിത്ത് എ വൈറ്റ് ഡോർ ഓപ്ഷൻസ് ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വേണോ എ വേണോ അറ്റ് വേണോ ആൻ വേണോ വി ലീവ് ഇൻ ഡാഷ് ബിഗ് ഹൗസ് വിത്ത് എ വൈറ്റ് ഡോർ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ദ വേണം ദ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഡോർ എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹായ് ഷിഫാന ഹായ് ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ ആ ദ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ബിഗ് ഹൗസ് എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ബിഗ് ഹൗസ് വിത്ത് എ വൈറ്റ് ഡോർ വെള്ള ഡോർ ഉള്ള വലിയ വീട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എ വി ലീവ് ഇൻ വി ലീവ് ഇൻ ദ ബിഗ് ഹൗസ് വിത്ത് എ വൈറ്റ് ഡോർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനണിയം ഓഫ് കൈൻഡ് ഹേട്രഡ് പറയണേ സിനണിയം ഓഫ് കൈൻഡ് ഹേട്രഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം ബൈഗാമി ആണോ ബെനവളൻ്റ് ആണോ ബൈഫ്യുർക്കേറ്റ് ആണോ ബൈ ലിംഗ്വൽ ആണോ ഏത് ആൻസർ ഏത് വരും അത് തന്നെ ബെല ബെനവളൻ്റ് ആണ് ബെനവളൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് മെയിൻ വളൻ്റ് ആണ് ബെനവളൻ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മെയിൻ വളൻ്റ് കൈൻഡ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയാലു അതാണ് ബെനവളൻറ്റ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതാണ് കമ്പൽസറി കമ്പൽസറിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഓളണ്ടറി ആണ് കമ്പൽസറിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓളണ്ടറി പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോളം ക്യാൻസലാണ് മൈ ഡോട്ടർ വോസ് റിജോയ്സ്ഡ് മൈ ഡോ ഡോക്ടർ വോസ് റിജോയ്സ്ഡ് ഡാഷ് ഹിയറിംഗ് ദ റിസൾട്ട് മൈ ഡോട്ടർ വാസ് റിജോയ്സ്ഡ് ഡാഷ് ഹിയറിംഗ് ദ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ചേർക്കാനാ ഏത് ചേർക്കും നിങ്ങൾ ഓൺ ചേർക്കുവോ അറ്റ് ചേർക്കുവോ ഫ്രം ചേർക്കുവോ അതോ ഫോർ ചേർക്കുവോ റിജോയ്സ്ഡിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് ചേർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏതാ സുബൈത്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അറ്റെന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷനാണ് റിജോയ്സ്ഡ് അറ്റ് പിന്നെ ഗുഡ് അറ്റ് ബാഡ് അറ്റ് ഗുഡ് അറ്റ് ചേർക്കാം ബാഡ് അറ്റ് ചേർക്കാം റിജോയ്സ്ഡ് അറ്റ് ചേർക്കാം റിജോയ്സ്ഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അറ്റ് ചേർക്കാം പിന്നെ ക്ലവർ അറ്റ് ക്ലവർ ക്ലവറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ റിജോയ്സ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പല പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിജോയ്സ്ഡ് അറ്റ് ക്യുക്ക് അറ്റ് ക്യുക്ക് അറ്റ് ഗുഡ് അറ്റ് ബാഡ് അറ്റ് പിന്നെ ക്ലവർ അറ്റ് അനോയിഡ് അറ്റ് 
ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക റിജോയിസ്ഡ് അറ്റ് റിജോയിസ്ഡ് പ്ലസ് റിപ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റോബർട്ട് വാസ് ഇൻ അറ്റൻറ്റീവ് റോബർട്ട് വാസ് ഇൻ അറ്റൻറ്റീവ് ഡാഷ് ഹി ഹാഡ് എ കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് റോബർട്ട് ആങ്കറി അറ്റ് വരും ആങ്കറി അറ്റ് എ പേഴ്സൺ കേട്ടോ ആങ്കറി അറ്റ് സംതിങ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആങ്കറിയുടെ കൂടെ ആങ്കറി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ആങ്കറി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണിനോട് ഒരു ആളിനോടാണ് ആങ്കറി അറ്റ് സംതിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ആങ്കറി വിത്ത് അറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ സ്മൈൽ അറ്റ് എ മറ്റ് ഓക്കെ റോബർട്ട് വാസ് ഇൻ അറ്റൻറ്റീവ് ഡാഷ് ഹി ഹാഡ് എ കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ഏതായത് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാവേ ഓൺ വരുവോ അല്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് വരുവോ സോ വരുവോ ഡ്യൂ ടു വരുവോ ഈവൻ ദോ വരുവോ റോബർട്ട് വാസ് ഇൻ അറ്റൻറ്റീവ് ഡാഷ് ഹി ഹാഡ് എ കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് റോബർട്ട് ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇൻ അറ്റൻറ്റീവ് ആണ് എന്ത് ഡാഷ് ഹി ഹാഡ് എ കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞേ സോ അത് തന്നെയാണ് സോ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനാൽ അതിനാൽ കാർ ആക്സിഡൻ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ സോ അറിയാലോ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴേ റോബർട്ട് വാസ് ഇൻ അറ്റൻറ്റീവ് സോ ഹി ഹാഡ് എ കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇത് വൈറ്റ് കാർ ഈസ് ഡാഷ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദ ഗ്രീൻ ദ വൈറ്റ് കാർ ഈസ് ഡാഷ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദ ഗ്രീൻ വെള്ള കാർ ഡാഷ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദ ഗ്രീൻ വെരി ആണോ പ്രറ്റി ആണോ ഫെയർലി ആണോ സ്ലൈറ്റ്ലി ആണോ സ്ലൈറ്റ്ലി ആണോ ഏതാ വരുന്നത് ദ വൈറ്റ് കാർ ഈസ് ഡാഷ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദ ഗ്രീൻ ഏത് വരും ഏത് വരും സ്ലൈറ്റ്ലി ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫെയർലി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണമായി എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം ഫെയർലി പൂർണമായി എന്നുള്ള സ്ലൈറ്റ്ലി ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ചെറിയ അളവിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം സ്ലൈറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവിൽ ദ വൈറ്റ് കാർ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദ ഗ്രീൻ സ്ലൈറ്റ്ലി അവിടെ ആ വാക്കാണ് യോജിക്കുന്നത് ദ വൈറ്റ് കാർ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ലൈറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവിൽ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദ ഗ്രീൻ ഗ്രീനിനെക്കാളിലും ചെറിയ അളവിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ പീറ്റർ ഡാഷ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക് പീറ്റർ ഡാഷ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക് ബിഫോർ ദ ടീച്ചർ അറൈവ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം പീറ്റർ ഡാഷ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക് ബിഫോർ ഹോംവർക്ക് ബിഫോർ ദ ടീച്ചർ അറൈവ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ വാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ഹാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ വാസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ആണോ ഹാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഹാർഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ അതായത് എന്താ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പാസ്റ്റിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും പറയണം മറ്റത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലും പറയണം ആ നിയമമാണ് കേട്ടോ അതായത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ പൂർത്തിയായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്ത് പറയണം പാസ്റ്റിൽ പറയണം ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അറൈവ്ഡ് അറൈവ്ഡ് വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റായി പിന്നെ ഏത് പറയണം ആദ്യം നടന്ന കാര്യം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടീച്ചർ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏ ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ചിറക്കാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു മറ്റേ ട്രെയിൻ ഹാർഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറത്തില്ലേ അത് തന്നെ അത് തന്നെ വേറെ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഹോംവർക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാണ് ടീച്ചർ വരുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 
A dash of monkeys entered from forest and destroyed the crops. A dash of monkeys entered from forest and destroyed the crops. First tip, okay. आदि नारक नंदा पास टिप आ परफेक्ट टिप आ रहा है ना आदि तो नहीं सुबह रहा है ये डांस ऑफ मंगे आदि तो कलेक्टिव नो ना ना ऑप्शंस हेड आनो आर्मी आनो ट्राइब आनो ब्लॉक आनो आदि ट्राइब आनो ट्राइब ऑफ मंगीज आनो ए ट्राइब ऑफ मंगीज और तेरी क्या ट्राइब ऑफ मंगीज एंडेड फ्रॉम फॉरेस्ट ट्राइब ऑफ मंगीज आना � ओके ये जिराफ ही ना नमक क्या दबा रहे हैं वो एक जिराफ इंडा गोटा तय नमक क्या दबा रहे हैं बच्चों जिराफ इंडा गोटा उपयोग करने का लक्ष्य ना होने दा नमले बाढ़ चिटला आये ना लो जिराफ ये दा ए डांस ऑफ जिराफ इन द वेरी पर यार टावर आना है टावर ए टावर ऑफ जिराफ आना ए टावर ऑफ जिराफ टावर ए टावर ऑफ जिराफ ए रूकरी ऑफ रूकरी ऑफ पेंगिन पेंगिन ने इन्हें बोला है रूकरी पिने इंदा मास्टर ऑफ पीकॉक अमल पढ़ी चुदा स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डॉल्फिन ने बोला इंदा वरना डॉल्फिन Pernah ni dolphin tu kuda ya dah, eh dah kalak tiun orang, nama lu pelajar orang lalu dolphin. Nah kalak tiun orang nama lu pelajar orang itu. Dolphin tu kuda itu baru nama. Kiwiya orang faros nama lu pelajar itu orang. Kiwiya orang faros. Ah dolphin tu kuda itu baru nama itu baru ni. Betul na? Correct. Pod, ah pod ada na? Pod, pod selalu pod, pod of dolphins. Pod, P O D, D ni ni dari ke, ah apa tadi le? टाइप में स्टेज वन आ रही है कि बोर्ड ऑफ डॉल्फिन आदत है ना करेक्ट आना है अर्थ तो कुछ नहीं मलयालम मैं या नाम आती है उदाहरण है दाना ना कितना मैं या नाम आती है उदाहरण ऑप्शन से यहाँ पर आया मन्ना वेल्लम नईये वेन्ना मैं या नाम आती है उदाहरण हम इतना दिल के निर्देश दा मन्ना ने आन Pine, nai ano, berne ano. Pragerdi ini mai terjadi dari kita anu na, pratiya cor teri kau na. Pine, wktiyo wargamo anu anu illa itu na. Wkti anu wargam anu, berdiri kata, berdiri kian kari kata beyum. Alam na teta perdan kari kata beyum aya. Sabdate nama kendo paraya, meya nama. Wkti anu wargam anu berdiri kian kari kata beyum. Alamnya ditta perdetan kariya atta bayu mai bayi. Nama kendera buli kya? Ibu datang option ni le. Nama lo nombam. Tandiri kita option noy ke? Mana na? Naya berna. Ini semua nama kendera siya. Alamnya ditta perdetan berla. Alamnya ditta perdetan ingki polim. Adi ni riu barangko. Anganan noy lillo. Pragerdi mai bandar perta. Oru pada orang dah kila nama kendera. Anget tau? Eh? Pragerdi mai bandar perta dana lo berla. Angin ni rida. Orang teriak, water, water itu orang ni ala uncountable. English tu orang ni, nama kan countable lah itu lah ni. Orang teriak, anak mana dekat perdetan kali ya, tapi nama ke, meja nama. Perdetan answer tu orang ni tu, bela mana. Ini option ni le, veil, mand, agasam, tanal, eh, anggana ke mana ni, ni kalau ni dikono, wayu, kat, dekko option ni le mana ni, ni kalau tu meja nama. Ini lara ko orang ni bela. Ada tak question ni? Priya jenah viraha. Nama kengennya vigrehit cerita apa ni? Priya jenah vira viraham. Priya jenah viraham yang mana wakin eh? Yang mana samasta wadat tinde vigrehar ta? Yang kengennya vigrehit cerita mana orang mana? Priya jenah tit options ni ngelol pernah ada A, ano B, ano C, ano D, ano tu pernah ada. Irdan ni kian dah to? Options pernah ada. Irdan ni kian dah? Seperti cerita orang. Option eh? Priya jenah tinde viraham. Priya jenah tinde viraham option eh? Option B, Priya Jenangal Ude, Priya Raya Jenangal Ude Viraham. Option B, Priya Raya Jenangal Ude Viraham. Option C, Priya Jenatta Lulla Viraham. Option D, Priya Jenangal Ude Viraham. Ia itu. Priya Jenatinda Viraham, 
പ്രിയരായ ജനങ്ങളുടെ വിരഹം പ്രിയ ജനത്താലുള്ള വിരഹം പ്രിയ ജനങ്ങളുടെ വിരഹം ഏതെഴുതും അത് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഡി പ്രിയ ജനങ്ങളുടെ വിരഹം ഷീജ എഴുതിയത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ പ്രിയജനങ്ങളുടെ വിരഹമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഏ നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രിയരായ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണത്തില്ല രായ ഇല്ലേ രായ നമ്മൾ കാണത്തില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിയും നമുക്ക് തരികയാണ് നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തതും പിന്നെ മൂന്നാമത്തതിനും വിട്ടു ആദ്യത്തേന് മൂന്നാമത്തേന് നമ്മൾ വിടുക പ്രിയജനത്തിൻ്റെ വിരഹം വരത്തില്ല നമുക്കറിയാം പ്രിയജനത്താലുള്ള വിരഹവും വരത്തില്ല പിന്നെ വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിയുമാണ് ഈ പ്രിയരായ എന്നുള്ള രായ നമ്മൾ കാണത്തില്ല കണ്ണിന് കണ്ണു പിടിക്കത്തില്ല കാണത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കും ആ രായ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രിയ ജനങ്ങളുടെ വിരഹം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം ഓരോ ഓപ്ഷനും ഇച്ചിരി സമയം എടുത്ത് ഒത്തിരി അല്ല ഒന്ന് വായിച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ആ ആൻസറിലോട്ട് വരാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെ നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉള്ളവർ പശ്ചാത്താപം എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാവുന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ പറ്റുമോ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക കേട്ടോ പശ്ചാത്താപം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പശ്ചാത്താപം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എഴുതാനായിട്ട് നോക്കട്ടെ ആ കറക്റ്റാ ഷീജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷീജയും പ്രസാദും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ പശ്ചാത്താപം പായ്ക്ക് തീർക്കം വേണ്ട കേട്ടോ തീർക്കം വേണ്ട ഓക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സുബേര ഓക്കെ പശ്ചാത്താപം പായ്ക്ക് തീർക്കം വേണ്ട അബദ്ധത്തിൽ വന്നായിരിക്കും പശ്ചാത്താപം ഓർത്തിരിക്കണേ ഓക്കെ അതിനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിക്കരുത് ഓപ്ഷനിൽ ഷാ വേറെതിരിച്ച് ഇച്ചാ ഒക്കെ എഴുതി തരും ഇതാണ് കാര്യം എന്ന് ഓർത്തോണം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ശരിയായ വാക്യപ്രയോഗം കണ്ടെത്തലാണേ ശരിയായ വാക്യപ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക മദ്യം തൊട്ടാൽ രുചിക്കുക ചെയ്യരുത് മദ്യം തൊട്ടാൽ രുചിക്കുക ചെയ്യരുത് ഓപ്ഷൻ എ മദ്യം തൊടുകയോ രുചിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഓപ്ഷൻ ബി മദ്യം തൊടുകയോ രുചിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഓപ്ഷൻ ബി മദ്യം തൊട്ടു രുചിക്കുക ചെയ്യരുത് മദ്യം തൊടുകയോ രുചിച്ചിട്ടോ ചെയ്യരുത് ഏതെഴുതും ഓപ്ഷൻ ബി ആണേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മദ്യം തൊടുകയോ രുചിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മദ്യം തൊടുകയോ രുചിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അമ്മയുടെ പര്യായപഥമല്ലാത്തത് ഏതാന്ന് പറയണം അമ്മയുടെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണത് കേട്ടോ മദ്യം തൊടുകയോ രുചിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിന് പി എസ് സി നല്ല നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അമ്മയുടെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏതാന്ന് പറയണേ കേട്ടോ അമ്മയുടെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ആ ഇന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധദിന ഇന്നത്തെ ദിവസം ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജനുവരി ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് ഓക്കെ അമ്മയുടെ പര്യായ പദം അല്ലാത്ത ഏതാന്ന് പറയണം ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ജനയിത്രി ജനനി ജനയിതാവ് ജനിത്രി നിങ്ങൾ ഏതെഴുതും അമ്മയുടെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനയിത്രി ജനനി ജനയിതാവ് ജനിത്രി താങ്ക്സ് ഷാരോൺ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ജനയിതാവ് കേട്ടോ ജനയിതാവ് കറക്റ്റ് ആണ് ജനയിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ജനയിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ആരായിട്ട് വരും ജനയിതാവ് പിതാവാണ് പിതാവ് കേട്ടോ ജനനി ജനിത്രി ജനയിത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മാതാവാണ് മാതാവാണ് ജനനി ജനിത്രി ജനയിത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മാതാവാണ് ജനകൻ 
പപ്പ അത് തന്നെ പപ്പ അച്ഛൻ ഫാദർ ഓക്കെ അപ്പം പിതാവിന് വേറെ രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുക ജനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിതാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ താതൻ കേട്ടോ താതൻ താതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിതാവാണ് ജനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിതാവാണ് കേട്ടോ ജനകൻ എന്നാൽ പിതാവ് താതൻ താതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിതാവാണ് ഇനി മകൾക്ക് തനുജ തനുജ എന്ന് പറഞ്ഞ മകൾ എന്ന അർത്ഥം തനുജ സുധ എന്ന് പറഞ്ഞ മകളാ സുധ തനുജ സുധ സുധ കേട്ടോ താണെ തനുജ പുത്രി തനുജ മകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക സുധ മകൾ അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലോ അതുകൊണ്ടാ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാലോ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടേ തനയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ തനുജ മകളാ തനയൻ തനയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാരാ തനയൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ആര് വരും അത് മകനാ തനയൻ മകൻ സുധ മകള് സുധൻ മകൻ സുധൻ മകൻ തനയൻ തനയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മകനാണ് സുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മകനാണ് തനുജ മകളാണ് സുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളാണ് ഓർത്തിരിക്ക ഓക്കെ ഈ കനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കനിഷ്ഠൻ എനിക്ക് ഒരു കനിഷ്ഠനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു കനിഷ്ഠനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരായിരിക്കും കനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുജൻ എനിക്കൊരു അനുജനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു കനിഷ്ഠനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി എനിക്കൊരു കനിഷ്ഠൻ അനുജൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുജനും അഗ്രജൻ എനിക്കൊരു അഗ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ എനിക്കൊരു അഗ്രജൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ എനിക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം എനിക്കൊരു അഗ്രജനുണ്ട് എനിക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് എനിക്കൊരു കനിഷ്ഠനുണ്ട് അതെനിക്കൊരു അനിയനുണ്ട് കേട്ടോ ഏട്ടനാണ് അത് തന്നെ ഏട്ടനാണ് അഗ്രജൻ അനിയനാണ് കനിഷ്ഠൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഏഷ്ഠൻ ഏട്ടൻ ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അഗ്രജനാണ് അനുജനാണ് കനിഷ്ഠൻ അഗ്രിമൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും ജ്യേഷ്ഠനാണ് കേട്ടോ അഗ്രിമൻ അഗ്രിമൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അഗ്രജൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പി എസ് സി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അഗ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനാണ് കനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിയൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാം ഊഴം എന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരിലെ നായരുടെ രണ്ടാം ഊഴം എന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആരാ ആരാ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അറിയാവോ ആരാ ഓപ്ഷൻസ് വേണോ ഭീമനാണോ സഹദേവനാണോ അർജുനനാണോ നകുലനാണോ ഭീമനാണോ ഭീമൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഭീമന ഭീമനാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഭീമനാണ് എം ടിയുടെ ആ പിന്നെ എന്താ രണ്ടാം വീടത്തിലെ കഥാപാത്രം ഭീമനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പുണ്ണി ഏത് കഥ ഏത് ഏതിലെ കഥാപാത്രമാണ് അപ്പുണ്ണി അപ്പുണ്ണി ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് രണ്ടാം മൂഴത്തിലെ കഥാപാത്രം ഭീമനാണ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ അല്ലേ കർണൻ കഥാപാത്രം സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെയിലെ കഥാപാത്രമാണ് കർണൻ അപ്പുണ്ണി നാലുകെട്ട് കറക്റ്റാണ് അപ്പുണ്ണി നാലുകെട്ടാണ് നാലുകെട്ടിൻ്റെയാണ് നാലുകെട്ടാണ് അപ്പുണ്ണി നാലുകെട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ജിതേന്ദ്രൻ അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു കേട്ടവരുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ജിതേന്ദ്രൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലെയാണ് ജിതേന്ദ്രൻ നാലുകെട്ട് നാലുകെട്ട് വരുന്നത് അപ്പുണ്ണി അപ്പുണ്ണിയാണ് ജിതേന്ദ്രൻ അത് തന്നെ പ്രസാദ് മനുഷ്യനൊരു ആമുഖം സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ അല്ലേ ജിതേന്ദ്രൻ കഥാപാത്രം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 
നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഒന്നൊന്ന് പി എസ് സി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ജിതേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ ഇട്ടാലോ ജിതേന്ദ്രൻ എന്ന കഥാപാത്രം മനുഷ്യനൊരു ആമുഖം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആമുഖത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് നാരായണി ബഷീർ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് നാരായണി ബഷീർ നാരായണിയും ബഷീറും ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഈ പടത്തിൽ അല്ലേ ഒരു പടമാണത് മതിലുകൾ നാരായണി ബഷീർ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നാരായണിയും ബഷീറും മതിലുകളിലെ കഥാപാത്രം അപ്പുക്കിളി അള്ളാ പിച്ച മൊല്ലാക്ക രവി അപ്പുക്കിളി അള്ളാ പിച്ച മൊല്ലാക്ക രവി ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാ അപ്പുക്കിളി അള്ളാ പിൽ അള്ളാ പിച്ച മൊല്ലാക്ക രവി കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഒ വി വിജയൻ്റെ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് മതിലുകൾ ബഷീറിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഫ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ഏതിലെ കഥാപാത്രമാ ഫ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ഏതിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഫ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ഏതിലെയാ അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഫ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവിലെ കഥാപാത്രം ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് കറക്റ്റാണ് ഷീജ പറഞ്ഞു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണേന്തു ഹായ് കൃഷ്ണേന്തു കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഹായ് ചന്ദ്രിക മദന് ഏതിലെ കഥാപാത്രമാണ് പ്രസാദ് തന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേ ചന്ദ്രിക മദന് ഏതാ ചന്ദ്രിക മദനൻ ചന്ദ്രിക മദൻ രമണൻ അത് തന്നെ രമണനിലെ കഥാപാത്രമാണ് രമണൻ രമണൻ രഘു അമ്മുലു ഒക്കെയോ രഘു അമ്മുലു രഘു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മുലു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു അമ്മുലു രഘു അമ്മുലു ഏത് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാ രഘു അമ്മുലു വേരുകൾ അത് തന്നെ കൃഷ്ണ ഏത് പറഞ്ഞു വേരുകളാണ് വേരുകൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാവേ മറന്നു പോലല്ലോ എം ടിയുടെ രണ്ടാം മൂഴത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഫീമ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പുണ്ണി നാലുകെട്ടാണ് ജിതേന്ദ്രൻ മനുഷ്യനൊരു ആമുഖമാണ് പിന്നെ നാരായണിയും ബഷീറും മതിലുകളിലെ കഥാപാത്രമാണ് രവി അപ്പുക്കിളി അള്ളാ പിച്ച മൊല്ലാക്ക കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ കഥാപാത്രം ഫ്രാന്തം വേലായുധൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവാണ് കഥാപാത്രം ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഫ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ചന്ദ്രികയും മദനനോ മദനൻ രമണൻ രമണനിലെ കഥാപാത്രമാണ് ചന്ദ്രിക മദനൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രഘു അമ്മുലു വേരുകളിലെ നജീബ് രുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് രുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയാം കേട്ടോ പറയാട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് നജീബ് ഇബ്രാഹിം കാതിരി അത് ഏതിലെ കഥാപാത്രമാണ് നജീബ് ഇബ്രാഹിം കാതിരി ആ ആടുജീവിതമാണ് ആടുജീവിതം അത് തന്നെ ബെന്യാമിൻ്റെ ആട് ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ ആയിരുന്നു എം ടി അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് എം ടിയുടെ ആണോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ലിനി ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് എം ടി ആ എം ടി ഓക്കെ എം ടിയുടെ ആണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് എം ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള പാണിനി എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ കേരള പാണിനി എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു കേരള പാണിനി എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കേരള പാണിനി എ ആർ രാജരാജവർമ്മ അത് തന്നെ എ ആർ രാജരാജവർമ്മയാണ് കേരള പാണിനി എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ പെട്ടെന്ന് പറയണം ഹായ് ഇ എം പെട്ടെന്ന് പറയുക കേരള വാൽമീകി കേരള ടാഗോറ് 
ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കേ അറിയാവോ നോക്കട്ടെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കേരള വാൽമീകി കേരള ടാഗോർ ആ ശബ്ദ സുന്ദരൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വള്ളത്തോളാണ് വള്ളത്തോള് കേരള ചോസർ കേരള ചോസർ ആരാ കേരള ചോസർ ആരാ കേരള ചോസർ കേരള ചോസർ ആരാ കേരള ചോസർ ചീരാമകവി കറക്റ്റ് ആണ് ചീരാമകവി നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേരള സ്കോട്ട് സി വി രാമപിള്ളയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കേരള സ്കോട്ട് സി വി രാമപിള്ള കേരള ഓർഫ്യൂസ് ചങ്ങമ്പുഴ കേരള വ്യാസനോ കേരള വ്യാസൻ കേരള ചോസർ ചീരാമകവിയാണ് ഓക്കെ കേരള കേരള സ്കോട്ട് സി വി രാമപിള്ളയാണ് കേരള വ്യാസൻ കേരള പറഞ്ഞേ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ട തമ്പുരാനാണ് അത് തന്നെ വിപ്ലവ കവി ആരാ വിപ്ലവ കവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സമയം കളയണ്ട നമ്മുടെ വിപ്ലവ കവി പറഞ്ഞേ വിപ്ലവ കവി ആരാണ് ആ വയലാറാണ് വിപ്ലവ കവി എന്ന് പറയുന്നത് വയലാറാണ് നിളയുടെ കവി നിളയുടെ കവി ആരാ നിളയുടെ കവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നിളയുടെ കഥാകാരൻ നിളയുടെ കഥാകാരൻ നിളയുടെ കവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി കുഞ്ഞിരാമൻ ആയിരും നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതണം നിളയുടെ കഥാകാരൻ അത് എം ടി ആണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ ആരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം കേരള ഇബ്സൺ കേരള ഇബ്സൺ കേരള ഇബ്സൺ ആരാ കേരള സ്കോട്ട് സി വി രാമപിള്ളയാണ് മാർത്താണ്ട് വർമ്മയൊക്കെ എഴുതിയത് കേരള ഇബ്സൺ ആരാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ അത് തന്നെ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള കേരള ഇബ്സൺ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള ഋതുക്കളുടെ കവി ഏതാ ഋതുക്കളുടെ കവി ഋതുക്കളുടെ കവി ആരാണ് ഋതുക്കളുടെ കവി ആരാണ് ആ ചെറുശ്ശേരിയാ ഋതുക്കളുടെ കവി ചെറുശ്ശേരി ഓർത്തിരിക്കുക പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ ചെറുശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഓർത്തെ പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ അറിയാവോ ഋതുക്കളുടെ കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി ശക്തിയുടെ കവി ഇടശ്ശേരിയാണ് ശക്തിയുടെ കവിയാണ് ഇടശ്ശേരി പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് പ്രാചീന ആരൊക്കെയാണ് പ്രാചീനമാണ് ഒറ്റ വാക്ക് ഓർത്താൽ മതി അതിന് പറയാവോ ചെറുശ്ശേരി പറഞ്ഞേ ആ ചെറുശ്ശേരി കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ എഴുത്തച്ഛൻ കേട്ടോ പഴഞ്ചനായ ചെറു കുഞ്ഞച്ഛൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം പഴഞ്ചനായ പഴഞ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാചീനം ഉം പഴഞ്ചനായ ചെറു കുഞ്ഞച്ഛൻ എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ആ പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങൾ പഴഞ്ചനായ ചെറു കുഞ്ഞച്ഛൻ 
പ്ര പഴഞ്ചൻ പ്രാചീനം ചെറു ചെറുശ്ശേരി കുഞ്ഞ് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ അച്ഛൻ എഴുത്തച്ഛൻ പ്ര പഴഞ്ചനായ ചെറു കുഞ്ഞച്ഛൻ എന്നോർത്ത് വെച്ചേക്കണം എനിക്ക് കേട്ടോ പഴഞ്ചനായ ചെറു കുഞ്ഞച്ഛൻ പഴഞ്ചൻ പ്രാചീനം പിന്നെ ചെറുശ്ശേരി കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ പിന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അതെല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആ ആധുനിക വള്ളമുള്ള ആശാൻ ഓർത്തിരിക്കുക ആധുനിക വള്ളമുള്ള ആശാൻ കേട്ടോ ആധുനിക വള്ളമുള്ള ആശാൻ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ വള്ളത്തോൾ വള്ളം ഉള്ള ഉള്ളൂർ ആശാൻ ആധുനിക വള്ളമുള്ള ആശാൻ ഓർത്തിരിക്കണേ ആധുനിക വള്ളമുള്ള ആശാൻ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ വള്ളം വള്ളത്തോൾ ഉള്ള ഉള്ളൂർ പിന്നെ ആശാൻ ആശാൻ ആധുനിക വള്ള ആധുനിക കവിത്രയങ്ങളാണ് വള്ളത്തോൾ ഉള്ളൂര് ആശാൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അറിയാവുന്നവർ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം കേട്ടോ അത് കൂടെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം ഉള്ളേ ഇതിനകത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് സെൽഡം ബൈറ്റ് അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ എന്താ ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് സെൽഡം ബൈറ്റ് മലയാള പരിഭാഷ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടെ പറയാവോ കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല അത് തന്നെ കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല അതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻസർ കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല അത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതിക്കോണം എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലെ പോകത്തുള്ളതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ശരിക്ക് വായിച്ചങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ആസ്യു സോ സോ യു റീപ് ആസ്യു സോ സോ യു റീപ് ഏതാ ആൻസർ ആസ്യു സോ സോ യു റീപ് ഏതാ ആസ്യു സോ സോ യു റീപ് അതാ വിതച്ചതേ കൊയ്യു അത് തന്നെ വിതച്ചതേ കൊയ്യു ആസ്യൂസോ സോ യു റീപ്പ് ഫെമിലാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടംറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫെമിലാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടംറ്റ് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്താ ഫെമിലാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടംറ്റ് അത് തന്നെ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണവില്ല അത് തന്നെയാണ് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണവില്ല ഇത് കിക്ക് ഓഫ് ദ ഡെയിം ഹർട്ട് നോട്ട് ദ കോൾട്ട് ദ കിക്ക് ഓഫ് ദ ഡെയിം ഹർട്ട് നോട്ട് ദ കോൾട്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാ കേട്ടോ ഇത് കിക്ക് ഓഫ് ദ ഡെയിം ഹർട്ട് നോട്ട് ദ കോൾട്ട് ഏതിൻ്റെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണത് കേട്ടോ പഴഞ്ചൊല്ല ഇത് കിക്ക് കെ ഐ സി കെ കിക്ക് ഓഫ് ദി ഡെയിം ഡി എ എം ഇ ഡെയിം ഹേർട്ട് ഹേർട്ട്സ് എച്ച് യു ആർ ടി എസ് ഹേർട്ട്സ് നോട്ട് ദ കോൾട്ട് നോട്ട് ദ സി ഒ എൽ ടി കോൾട്ട് ദ കിക്ക് ഓഫ് ദി ഡെയിം ഹേർട്ട് നോട്ട് ദി കോൾട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഷീജ പറഞ്ഞു തള്ള ചവിട്ടിയാൽ പിള്ളയ്ക്ക് കേടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഏത് വരുന്നത് ആ ഇത് ദ കിക്ക് ഓഫ് ദ ഡെയിം ഹേർട്ട്സ് നോട്ട് ദി കോൾട്ട് ദ കിക്ക് ഓഫ് ദി ഡെയിം ഹേർട്ട്സ് നോട്ട് ദി കോൾട്ട് തള്ള ചവിട്ടിയാൽ പിള്ളയ്ക്ക് കേടില്ല ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ടു മച്ച് ഓഫ് എനിതിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ടു മച്ച് ഓഫ് എനിതിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് Too much of anything is good for nothing. എന്ത് പറയാം അധികമായാൽ 
അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ടു മച്ച് ഓഫ് എനിതിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമാണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ വേർ ദേർ ഈസ് എ വിൽ ദേർ ഈസ് എ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വേർ ദേർ ഈസ് എ വിൽ ദേർ ഈസ് എ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എങ്ങനെ വരുന്നു വേർ ദേർ ഈസ് എ വിൽ ദേർ ഈസ് എ വേ എങ്ങനെ അത് തന്നെ വേണേ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വേറെ വേണ ചക്ക വേരിൽ കായ്ക്കും അത് തന്നെ അർത്ഥം വേണ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിൽ കായ്ക്കും അത് തന്നെ മെനി എ മിക്കിൾ മെയ്ക്സ് എ മക്കിൾ മെനി എ മിക്കിൾ മെയ്ക്സ് എ മക്കിൾ ഏതായിരുന്നു മെനി എ മിക്കിൾ makes a makkal parayo many a mikkal makes a makkal eda പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം ടു നിപ്പ് ഇൻ ദ ബട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു നിപ്പ് ഇൻ ദ ബട്ട് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രയോജനം ചെയ്യും നമുക്ക് കേട്ടോ ടു നിപ്പ് ഇൻ ദി ബട്ട് മെനിയ മിക്കൽ മേക്സ് എ മക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം കേട്ടോ അതാണ് അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആണേ ടു നിപ്പ് ഇൻ ദ ബട്ട്സ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുക അത് തന്നെ മുളയിലെ നുള്ളുക ഓക്കെ അത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാവേ കിക്ക് ദ കിക്ക് ഓഫ് ദി ഡെയിം ഹേർട്സ് നോട്ട് ദ കോൾട്ട് തള്ള ചവിട്ടിയാൽ പിള്ളയ്ക്ക് കേടില്ല പിന്നെ മെനിയ മിക്കിൾ മേക്സ് എ മക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം ടു നിപ്പ് ഇൻ ദ ബട്ട് മുളയിലെ നുള്ളുക ടു മച്ച് ഓഫ് എനിതിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമാണ് ഫെമിലാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടംറ്റ് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിലെ വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വയലാർ അവാർഡ് ആർക്കാ കിട്ടിയേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വയലാർ അവാർഡ് ആർക്ക് കിട്ടി അതാണ് ആൻസറ് അതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വയലാർ അവാർഡ് ആർക്ക് കിട്ടി പറയോ ആ വി ജെ ജെയിംസിനാണേ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വയലാർ അവാർഡ് വി ജെ ജെയിംസിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോ വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ കൃതിയാണ് അറിയാമല്ലോ നിരീശ്വരനാണ് കൃതിയെ നിരീശ്വരൻ എന്ന കൃതിക്കാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലോ കെ വി മോഹൻ കുമാറാണ് ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഇതിഹാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതലാണ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വയലാർ അവാർഡ് ആദ്യം കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനാണ് അഗ്നിസാക്ഷി എന്നുള്ള കൃതിക്കാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കിട്ടിയത് കെ വി മോഹൻ കുമാർ ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണെങ്കിൽ വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് നിരീശ്വരൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒ വി വിജയൻ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ആർക്കാ അറിയാവോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒ വി വിജയൻ യുവാവായിരുന്ന ഒൻപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃതിക്കാണ് കരുണാകരൻ കേട്ടോ കരുണാകരനാണ് കിട്ടിയത് യുവാവായിരുന്ന ഒൻപത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒ വി വിജയൻ അവാർഡ് അതെ യുവാവായിരുന്ന ഒൻപത് വർഷം എന്നുള്ള കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നാർക്കാം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മാനത്തുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പിന്നെ 
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കിട്ടിയത് പത്തൊമ്പതിന് കിട്ടി നേർക്ക എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് പി സച്ചിദാനന്ദനല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് പി സച്ചിദാനന്ദനല്ലേ സച്ചിദാനന്ദന ആനന്ദ് അത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം കിട്ടിയതാണ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള ഏ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയ്ക്ക് ആദ്യം കിട്ടി ഇനി സമ്മാന തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടിയത് ആനന്ദ് പി സച്ചിദാനന്ദന് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആനന്ദ് അല്ലെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പി സച്ചിദാനന്ദന് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കിട്ടുന്നത് എം മുകുന്ദനാണ് പതിനേഴാണെങ്കിൽ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആദ്യം കിട്ടിയത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ സമ്മാന തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടിയത് കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പതിനെട്ടിൽ കിട്ടിയത് എം മുകുന്ദൻ പത്തൊമ്പതിലാണെങ്കിൽ ആനന്ദ് പി സച്ചിദാനന്ദന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ അത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ഏത് വർഷമാണ് തുട കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് കേട്ടോ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ പതിനേഴ് കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേട്ടോ പത്തൊമ്പത് കിട്ടുന്നത് പി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയണേൽ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നത് കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേട്ടോ കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നത് എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നത് പി സച്ചിദാനന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ് ആനന്ദിൻ്റെ തൂലിക അല്ല പി സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ തൂലിക നാമമാണ് ആനന്ദ് വള്ളത്തോളവാർഡ് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് വള്ളത്തോളവാർഡ് ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വള്ളത്തോളവാർഡ് പോൾ സക്കറി അത് തന്നെ ഓക്കെ ഈ വള്ളത്തോളവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാർക്ക വള്ളത്തോളവാർഡ് ആദ്യമായി കിട്ടി ആർക്ക് കിട്ടി ആർക്കാ കിട്ടുന്ന വള്ളത്തോളം വാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുബൈത്ത് പറഞ്ഞു പോൾ സക്രിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ജേതാവാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണോ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായി ഈമ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രകാശത്തിന്റെ കവി എന്ന് പറയ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആദ്യത്തെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് പാലാ നാരായണൻ നായർക്കാണ് പാല നാരായണൻ നായർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് കിട്ടും കിട്ടുന്നു പ്രകാശത്തിൻ്റെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാല നാരായണൻ നായരാണ് ഓക്കെ ഇനി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ബാലാമണി അമ്മയാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബാലാമണി അമ്മയാണ് സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയും ബാലാമണി അമ്മയാണ് വള്ളത്തോള അവാർഡ് സരസ്വതി പിന്നെ വള്ളത്തോള അവാർഡ് ബാലാമണി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ബാലാമണി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് സരസ്വതി സമ്മാനം ബാലാമണി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പോൾ സക്കറിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വള്ളത്തോള അവാർഡോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് എഴുതണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് പോൾ സക്കറിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കിട്ടിയത് എം മുകുന്ദൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡും കിട്ടി എം മുകുന്ദനാണ് എം മുകുന്ദനാണ് എം മുകുന്ദന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡും കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആ ഇതും കിട്ടി വള്ളത്തോളും കൂടെ കിട്ടി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ കൃതി ഏതാണോ എം മുകുന്ദൻ എം മുകുന്ദൻ്റെ കൃതി ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ വയലാർ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വയലാർ അവാർഡാണ് ആർക്ക ബി ജെ ജെയിംസിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്
നാളെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന് എടുക്കാം നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ജില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ നമുക്ക് കോട്ടയം വയനാടാണ് നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി സി കോട്ടയം വയനാട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഇതല്ല രണ്ടെണ്ണം കൂടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടെ വരത്തുള്ളു ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മൂന്നാല് ജില്ലകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയതുകൊണ്ടേ ബായ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലൈവിൽ എല്ലാവരും വരണേ ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്